naomba ni mkaribishe mwenyekiti wa kamati ya maandalizi ya hafla yetu hii ya leo bwana Kajubi Mukajanga ili aweze kutuambia karibuni asante sana karibu mwenyekiti mheshimiwa mgeni rasmi makamu wa kwanza wa rais wa Zanzibar mheshimiwa Seif Sharif Hamad kimwakilisha mheshimiwa rais wa Zanzibar Mheshimiwa Rais wa Baraza la Habari Tanzania, Mheshimiwa Jaji Dr. Robert Kisanga, Mheshimiwa Waziri wa Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, Mheshimiwa Dr. Penela Mkangara, Mheshimiwa Mabalozi, Mheshimiwa Balozi Diana Melrose, Balozi wa Uingereza, Mheshimiwa Balozi Leonard Helmaka, wa Balozi wa Sweden, Yeah. Wawakilishi wa wahisani wa Ejat 2012 Wawakilishi wa washirika wa Ejat 2012 Majaji na jopo la wataalamu wa Tuzo Wataule wa Tuzo za Ejat 2012 Na Tuzo ya mafanikio ya maisha katika uandishi wa habari Viongozi wa, wa vyombo vya habari Wageni wa alikwa Mabibi na mabwana Nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kutuwezesha kuifikia jioni hii ambapo tunakusanyika leo kusherehekea tuzo za umahiri wa uandishi wa habari Tanzania 2012 yani Excellence in Journalism Awards Tanzania Asia 2012 Hii ni mara ya nne kwa baraza la habari Tanzania na washirika wake kutoa tuzo kwa wanahabari kwa mara ya kwanza walizawadiwa waandishi bora wa mwaka tisa. Wakati wa tuzo za mwaka huo niliahidi kwa niaba ya washirika kwamba lengo letu ni kuona kwamba ndani ya miaka minne Tanzania inakuwa inaandaa tamasha bora kabisa Afrika la tuzo kwa waandishi wake wa habari. Mheshimiwa mgeni rasmi huu ndio mwaka wa nne. Mheshimiwa mgeni rasmi ndoto yetu ya kuandaa tuzo bora Afrika inapambana na changamoto nyingi kubwa kabisa ikiwa ile ya kifedha. Tunashukuru wahisani wetu ambao wamesimama nasi kidete vikiwamo vyombo vya habari vya bara na Zanzibar ambavyo vimetoa matangazo mengi bila kudai malipo yoyote. Pamoja na changamoto hizi Mashindano haya yamekuwa yakikua mwaka hadi mwaka. Tulipopokea kazi mbili kwa ajili ya kushindanishwa mwaka jana, tulidhani haiwezekani mashindano haya kukua zaidi ya hivyo. Kwani kazi zilizoletwa kwa ajili ya mashindano ya mwaka tisa zilikuwa nne pale tulipoanza. Lakini ziliongezeka hadi thelathina saba kwa tuzo za mwaka kumi tulikosea sana kudhani tuzo hizi haziwezi kukua zaidi kwani safari hii zimeongezeka hadi kazi 946 mafanikio haya makubwa yanaonyesha kuwa waandishi wanazienzi tuzo hizi na kwa waandaaji yanatupatia changamoto ya kuhakikisha viwango vinakuwa na sio kushuka mheshimiwa mgeni rasmi kazi zilizoshindanishwa ni zile zilizochapishwa au kutangazwa kurushwa hewani kuanzia Januari mosi hadi Desemba 31 2012 Katika kuandaa tuzo hizi mwaka huu baraza la habari Tanzania linapenda kutoa pongezi za kipekee kwa mfuko wa vyombo vya habari TMF kwa mchango wake katika kufanikisha shughuli hii Mbali na Tanzania Media Fund baraza pia limeshirikiana kwa karibu kabisa na taasisi zifuatazo Haki elimu Chama cha waandishi wa habari wanawake Tanzania Tamwa Taasisi ya habari kusini mwa, uh, kusini mwa Afrika Tawi la Tanzania Misatan Chuo kikuu cha Johns Hopkins Chama cha wamiliki wa vyombo vya habari Tanzania Moat Amref Ansaf na Best AC Chama cha waandishi wa habari za michezo Taswa Chama cha waandishi wa habari za mazingira Jet Chama cha waandishi wa habari za sayansi Tasja 
nasikika. Napenda kuwapongeza washirika wetu wote kwa kuwezesha shughuli hii muhimu kufanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi, pamoja na kazi kubwa iliyofanywa na waandaaji, tumeweza kufikia hapa kutokana na michango ya waisani wetu ambao waliona kuwa tuzo hizi ni jambo jema si kwa tasnia ya habari tu bali maendeleo ya taifa letu linalojenga demokrasia, uwazi na uwajibikaji. Hawa ni pamoja na balozi za Sweden, Switzerland na Norway ambazo hufadhili programu ya MCT. Wahisani wengine waliochangia na kufanikisha EJAT 2012 ni pamoja na Wizara ya Habari, Vijana, Utamaduni na Michezo, PSPF, Ecoprint Limited, Mfuko wa Pensheni ya Mashirika ya Umma PPF, Finka Tanzania Limited, TCIB, Serengeti Breweries Limited, Tanzania Communications Regulatory Authority TCRA, Executive Solutions Limited, Regalia Media Limited, Costec, Benki Kuu Tanzania, Mfuko wa Hifadhi ya Tao, Mfuko wa Hifadhi ya Milima ya Tao la Mashariki, Vitaform, Said Salim Bakres and Company Limited, Kilimanjaro Water, Benki ya Posta Tanzania, Push Observer, Tanzania Secret Company Limited, na Coca-Cola. Pamoja na hawa ni watu wengine binafsi, wenye mapenzi na tasnia ya habari, ambayo hatuwezi kuwataja wote, naomba tu wapokee shukrani zetu. Tunapenda kwa shukuru wote hawa kwa dhati, na kuwakishia kuwa hawa kukosea silani kuwa enzi wanahabari wa Tanzania. Nimeshukuru pia vyombo vya habari vilivyo shiriki kutoa matangazo ya tuzo hizi na kuhamasisha wanahabari na wahisani. Hivi ni pamoja na ITV, Radio 1, TBC 1, TBC Taifa, Channel 10, Radio Uhuru, The Guardian, Nipashe, ABM FM, Jambo Leo, Changamoto, The African, Tanzania Majira, Daily News, Habari Leo, The Citizen, Mwananchi na Uhuru. Vingine ni Clouds TV, Clouds Radio, Sunrise FM, Afya Radio, Mlimani TV, Radio Sauti ya Injili, East Africa Radio, Radio Maria, Magic FM, Coconut FM Zanzibar, Passion FM. Iringa Ebony FM, Radio Maria Mwanza, Mwanza City FM na Zenj FM. Mheshimiwa mgeni rasmi, mashindano haya na tuzo hizi zinaweza kuendelea na kufanikiwa hivi kwa sababu waandishi wanazitaka. Kwa sababu vyombo vya habari vinazitaka. Waandishi na, na vyombo vya habari wakidhani zimepoteza maana tuzo hizi haziwezi kufanikiwa. Mheshimiwa mgeni rasmi Tunapongelea, tunapongelea ushiriki wa vyombo vya habari tunaweza kuanza kuelewa ukubwa wa ushiriki huu tukizingatia tu kwa mfano kwamba hesabu tulizozipata leo kwa kuchanganua tu matangazo yaliyotolewa na vyombo vya utangazaji TV na radio kabla ya kufanya mchanganuo wa ma, matangazo yaliyotolewa na, 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 na magazeti ni matangazo yanayofikia thamani ya zaidi ya shilingi milioni mia moja na moja. Huu ni mchango ambao mimi sijawahi kuona ukitolewa na vyombo vya habari kwa maana ya kutoa matangazo bure kwa kitu chochote kile. Kwa hiyo nadhani inaonyesha kabisa kwamba kwamba tuzo hizi zimekubalika na wao kwenye tuzo wenyewe. Mheshimiwa mgeni rasmi jambo muhimu katika tuzo hizi ni kuhakikisha kuwa mchakato wake unakuwa makini kabisa. Lakini muhimu pia kwa wanataaluma na umma kwa, kwa ujumla kuwa na imani kuwa walioaminiwa kututeulia washindi ni watu waadilifu, makini na wenye uwezo usiotiliwa shaka. Kamati ya maandalizi niliyoiongoza mimi na ambayo ilijumuisha uwakilishi wa washirika wote ilitambua hili Kamati liteua jopo la majaji ili kufanya kazi ya kupitia kazi zilizowasilishwa. 
majaji tisa wakiongozwa na bi dina cha hali asimame na kuwapongea wageni tafadhali asante mama walikutana mfululizo kwa muda wa siku saba kufanya kazi hii walikuwa watakutana kuanzia saa mbili asubuhi mpaka saa mbili usiku na ikibidi wanazidisha mpaka saa tatu saa nne majaji wengine walikuwa ni mabibi pili, pili mtambalike eda sanga na pudensia na temba na mabwana Atilio Tagalile Mwanzo Milinga Yusuf Omar Chunda Ngalimecha Ngahioma na Anaclet Regayura Kabla ya kuanza kazi majaji wetu waliapishwa na jaji mstaafu wa mahakama kuu Mheshimiwa Thomas Mihayo ambaye pia ni mwenyekiti wa kamati ya maadili ya baraza la habari Tanzania Napenda kwa shukuru sana majaji wetu kwa uvumilivu mkubwa na dhamira pevu walioonyesha 